بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از لیکچر نمبر فورٹی سیکنڈ دی نیم آف دا پیپر از انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس دی ٹاپک از ڈائکرانک اینڈ سیکرانک اپروچز دس لیکچر از اسپیسیفکلی فار دا اسٹوڈنٹس آف دی سیکنڈ سیمسٹر جی ڈی سی پوی اینڈ آلسو فار دا اسٹوڈنٹس آف دوز کالجز وچ آر ایفیلیٹڈ ود عبد علی خان یونیورسٹی ڈائکرانک اینڈ سنکرانک are two different approaches and these approaches are to the study of language. This means that if we want to study language, our viewpoint can either be diachronic or synchronic. So therefore we need to understand what is meant by these two terms, diachronic and synchronic. Let us consider for example this line C and D. And let us take that this C is the beginning of 1901 and D that is the end is 2020, 2020. So let's say for example you want to study Pashto language, how this Pashto language uh, was in 1901, 2, 3, 4 and then here comes 2000 for example, this is the point. where A B line crosses the C D line which is from 1901 to 2020 it is crossed here at let's say 2000 so that is the specific time 2000 so if you want to study any language Pashto, Urdu or English from the C point which is actually this can be any point it can be from uh, 210 up to 220 or it can be from 1901 to 2020. So let us take this is 1901 and this ending point D is 2020 and you want to study a language, let's say for example Pashto language, how it was in 1901, 2, 3, 4 and what were the changes which occurred in it uh, during this time from 1901 to 2020. It may be any time. It, you can take, as I said, 210 to 200, uh, 2010 to 2020, or it can be any duration of time. So, if you study language in such a way, from one point up to the other point, and you try to find out differences, differences or changes in words, changes in sentence structure, and describe it, then this um, point of view, This point of discussion, this approach of discussion is referred to as diachronic approach. So diachronic actually is a historic approach, therefore it is also called historic linguistics. Historic linguistic uh, means that you study language, any particular language, Pashto, Urdu, English, whatever, from one point to the other point and you try to find out the differences and the changes which took place in that language, this study is called historic linguistics or diachronic approach. So this is one approach which you can follow. This AB line crosses this CD line, which is the historic line, at the point, as I said, 2000, for example. And if you study a, a particular language at this particular time, for example, how was Pashto language in 200 in in 2000 and you try to describe this language Pashto language uh, how it uh, was used in 2000 uh, uh, and this approach therefore would be referred to as the synchronic approach the word chronic mean is from chronos which means time so when it is from one time to the other time The approach is referred to as diachronic or historic. If it is at a specific time that the language is studied, then it is referred to as synchronic. So this A, B, as I said, it crosses this historic line C, D at point X and X point represents, for example, 2000 year. And the study of this language, Pashto, Urdu or whatever the language is, at this specific time will be referred to as uh, synchronic. approach. So these are the two approaches. We will now read it out and uh, try to understand. Uh, but however, in summary, this is what it is. 
एंड व्हाट इज द इट्स मीनिंग इसको उर्दू में सुन लें डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक अप्रोचेस दो अप्रोचेस हैं हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज में लफ्ज क्रोनास क्रोनिक क्रोनास से निकला है और इसका मतलब है टाइम तो अगर हम किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पॉइंट ये लाइन जाहिर करता है ड्यूरेशन को फॉर एग्जांपल ये कोई भी स्टार्ट हो सकता है मैंने इसको 1901 अप टू 2020 लिया तो 1901 से 2020 तक कोई लैंग्वेज आप लेते हैं पश्तो उर्दू इंग्लिश और आप बताते हैं कि इसमें Uh, 1901 में ऐसे थी लैंग्वेज और फिर इसमें ये 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 चेंजेस आई और फिर लैंग्वेज ऐसे बनी तो ये जो डिस्क्रिप्शन होगा ये अप्रोच के लाएगा डायक्रॉनिक अप्रोच इसको हिस्टोरिक अप्रोच भी कहते हैं और हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं ये जो ए बी लाइन है जो कि एक्स पे इस सी डी लाइन को क्रॉस करता है ये जिस जगह पे क्रॉस करता है हमने इस जगह को 2000 का तो 2000 एक खास टाइम स्पेसिफिक टाइम है ड्यूरेशन नहीं है 2000 में पश्तो लैंग्वेज कैसी थी और आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो इस अप्रोच को कहेंगे सिंक्रॉनिक अप्रोच तो ये दो अप्रोचेज हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं दिस डिस्टिंगशन इज मेड डिस्टिंगशन इन दोनों में फर्क सिंक्रॉनिक एक्ट्रॉनिक में इज मेड इन लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स में ये फर्क बताया जाता है Between two approaches, दो approaches का the study of language, language study करने के Synchronic, chronos stands for time. Synchronic approach sees language as a living whole. Synchronic approach language को एक complete whole जिस तरह एक living person होता है समझता है existing as a state at one particular time. और ये खास particular time पे language कैसे थी हमने 2000 लिया 2000 में पश्चतो language कैसे थी ये synchronic approach है This state of language is an accumulation, accumulation, jama, a cut on of all linguistic activities. ये जो हालत है language की इस खास time 2000 में linguistic activities की पश्चतो linguistic activities की that a language community engages in language community से या मरात अगर पश्चतो language है तो पठान होंगे जिस तरह वो इसमें शमुलियत अत्यार करते हैं specific period में to study language therefore Linguistics can collect samples of this language as it exists. So, language ki study ke liye, language ki study ke liye, ke ye khas mokhe par kaise exist kerti hai, hum describing them regardless of any historical consideration, hum language ko describe kerti hai, is mein historical consideration nahi samajhte, which may have influenced the language, हिस्ट्री ने शायद इन्फ्लुएंस किया हो लेकिन हम इसको नहीं समझेंगे नहीं लेंगे एट एनी प्रीवियस टाइम पिछले टाइम्स में ये नहीं लेंगे संक्रामिक में एक खास टाइम पे मौके पे लेंगे वंस लिंग्विस्ट हैव अस आइसोलेटेड अ फोकल पॉइंट फॉर संक्रामिक डिस्क्रिप्शन लिंग्विस्ट अगर एक टाइम منتخب कर ले मसलन हमने 2000 ले लिया संक्रामिक डिस्क्रिप्शन के लिए द टाइम फैक्टर बिकम्स इररिलेवेंट तो बस इसके बाद पे टाइम फैक्टर ये रिलेवेंट नहीं है बस टाइम को छोड़ के आप लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर दिए Whatever changes are taking place in material, as they study it, अगर study के दौरान कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, are considered irrelevant to the main focus of study. तो जो focus of study है, वो उसमें ये irrelevant होगा. Which is the system of language as it exists, और ये एक system of language है, जिस तरह ये मौजूद है, that is the system of interrelationships that bind together. Interrelationship आपस में जो तालुक है, that bind together coexisting items, और ये जो मौजूदा आइटम्स हैं लैंग्वेज के ये इकट्ठा करता है इन द कलेक्टिव माइंड ऑफ द कम्युनिटी तमाम कम्युनिटी के एक जहन में तो ये जो है सिंक्रॉनिक अप्रोच कहलाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे डायक्रॉनिक अप्रोच ऑन द अदर हैंड जो डायक्रॉनिक अप्रोच है ट्रेसेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लैंग्वेज का लिया जाता है एंड रिकॉर्ड्स द चेंजेस That have taken place in it between successive parts of time, or those successive parts in time, के दरमियान जो changes आई हैं उनको record किया जाता है. Diagrammic is therefore equal to historical. Diagrammic का मतलब historical भी है. It investigates language changes. इसमें मालूमात की जाती हैं कि क्या changes हुई हैं as they have occurred from time to time. 
वक्तन फवक्तन जो तब्दीली आती है एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई हैं कैसे यहाँ तक पहुंची हैं साशोर हु मेड दिस डिस्टिंक्शन ये जो फर्क है सिंक्रानिक डायक्रानिक का ये साशोर ने बताया गिवस प्रायोरिटी टू इन लिंग्विस्टिक्स टू दी सिंक्रानिक अप्रोच वो सिंक्रानिक अप्रोच को ज्यादा अच्छा समझता है एंड ऑब्जर्व दैट द टू अप्रोच इज मस्ट बी केप सेपरेट और उसका ख्याल है कि ये अप्रोचेज अलग अलग हैं इनको अलग अलग रखना चाहिए दिस इज बिकॉज एस साशोर स्टेट्स और ये इसलिए साशोर हमें बताता है द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स अस वन वी स्टडी द फैक्ट ऑफ लैंग्वेज इज दैट देयर सक्सेशन इन टाइम डज नॉट एग्जिस्ट सो फार एज द स्पीकर इज कंसर्न तो साशोर हमें बताता है कि ये अप्रोचेज अलग रखने चाहिए क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स अस वन वी स्टडी द फैक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्योंकि जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो ये इफेक्ट हमें स्ट्राइक करता है और हम समझ जाते हैं इज दैट देर सक्सेशन इन टाइम सक्सेशन एक के बाद दीकरे यानी 1901 से 1902-34 ये सक्सेशन इन टाइम है डज नॉट एग्जिस्ट सो फार एज द स्पीकर इज कंसर्न जहाँ तक स्पीकर का ताल्लुक है जो एक लैंग्वेज बोलता है तो उसके लिए सक्सेशन ऑफ टाइम ये जरूरी है मसलन हम ट्वेंटी में उर्दू बोलते हैं पश्तो बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं तो आ, हमारा जब हम बोलते हैं तो 1901 के साथ हमारा क्या था लिहाजा सिंक्रानिक अप्रोच ज्यादा अहम है अगर ताल्लुक होता तो फिर डायक्रानिक होता फॉर इंस्टेंस स्पीकर ऑफ इंग्लिश इज नॉट कंसर्न मसलन इंग्लिश का जो बोलने वाला है उसका इस बात के साथ ताल्लुक नहीं है विद लैंग्वेज एज इट एग्जिस्टेड इन मिडल एजेस के मिडल एजेस में लैंग्वेज कैसे थी वो तो अभी उसको बोल रहा है प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक द स्पीकर इज कन्फ्रंटेड विथ अ स्टेट ऑफ बींग स्पीकर का जो ताल्लुक है वो है मौजूदा हालत के साथ दैट इज द लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट फॉर हेम एट गिवन टाइम कि एक खास वक्त पर इस लैंग्वेज की क्या हालत है सशोर हैज गिवन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द इकानी एंड सिंक्रानी इन दिस वे इसको हमने डिस्कस किया पहले भी सशोर हमें रिलेशनशिप uh, नहीं बताता है ये जो एक्सेस है ये डायक्रॉनिक एक्सेस है और ये जो ए बी एक्सेस है जो एक्स पे क्रॉस करता है सीरी को ये एक खास पॉइंट जिसको हमने 2000 लिया आ, इस ये सिंक्रॉनिक एक्सेस कहलाता है इन द डायग्राम ए बी इज द सिंक्रॉनिक एक्सेस ऑफ साइमल्टेनिटीज ए बी जो है ये सिंक्रॉनिक एक्सेस है साइमल्टेनियस का मतलब बैक वक्त या फिर जितनी चीजें लैंग्वेज में है वो हम स्टडी करते हैं That is all the facts language of language as they coexist at a particular time. यानी मतलब ये कि language के जितने भी facts हैं एक खास time पर उसका जिक्र इसमें होता है. It is the static axis और ये एक जानित axis है यानी इसमें जो बात 1901 से 2020 तक करने की है ऐसा नहीं है बस ये एक time है जानित है साकित है static. C D is the diagonal axis of succession. C D जो है ये डायरेक्ट क्रॉनिक एक्शन है सक्सेशन का 1901 2340 तक दैट इज सी डी इज एन इमेजिनरी लाइन ये फर्जी लाइन है थ्रू टाइम जो टाइम से गुजरता है ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है हिस्टोरिकल पाथ ये दरअसल तारीखी हिस्ट्री हिस्ट्री का रास्ता है थ्रू विच लैंग्वेज एज ट्रेवल जिसके जरिए लैंग्वेज ने ट्रेवल किया है और यहाँ तक पहुंचा है ट्वेंटी ट्वेंटी तक फॉर एग्जाम्पल से ट्वेंटी ट्वेंटी तक पहुंचा है तो ये एक इमेजिनरी बात है एंड विल कंटिन्यू ट्रेवलिंग और ये इसे आगे भी जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी से लैंग्वेज आगे भी जाए ए बी कैन इंटरसेक्ट सी डी ए बी सी डी को इंटरसेक्ट करता है काटता है एट एक्स एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर काट सकता है एट एनी गिवन टाइम किसी भी तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है कहीं भी ये हो सकता है देर विल बी ए नंबर ऑफ साइमल्टेनियस फैक्ट्स और कई फैक्ट्स हो फैक्ट्स होंगे बैक वक्त अबाउट द लैंग्वेज को एग्जिस्टिंग जो एक लैंग्वेज में होंगे और बैक वक्त होंगे एक्स इज द पॉइंट ऑन सी डी सी डी पर एक्स वो पॉइंट है जहाँ पे ए बी उसको क्रॉस करता है वेर द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कैन बी आइसोलेटेड तो ये पर्टिकुलर टाइम हम अलग कर सकते हैं एंड द लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब और इस पॉइंट पे लैंग्वेज इस तरह है 
इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हमने इसको 2000 लिया है तो ये एक पॉइंट आएगा तो प्रायोरिटी सिंक्रॉनिक को है डायक्रॉनिक पर ये प्रायोरिटी ऑफ सिंक्रॉनिक ओवर डायक्रॉनिक स्टडी इज एक्सप्लेन बाय साशोर साशोर हमें सिंक्रॉनिक और की अहमियत बताता है कि ये डायरेक्ट्रॉनिक से ज्यादा अहम है बाय एनालॉजी और वो मिसाल देता है विद गेम ऑफ चेस और शतरंज की गेम के साथ शतरंज के आज जब गेम खेला जाता है तो उसके अपने रूल्स हैं और ये तमाम रूल्स किसी चेस खेलने वाले के जहन में मौजूद हैं लेकिन ये तमाम रूल्स वो बैक वक्त इस्तेमाल नहीं करता तो फर्ज करें किसी ने दो बजे गेम शुरू की है और ये गेम चलेगी पाँच बजे तक और आप तीन बजे उस गेम और वहाँ पे गए हैं और ये गेम देखा है तो तीन बजे जिस तरह आपको ये चेस नजर आ रहा है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके लिए पिछले चालों की जरूरत नहीं है कि पिछले चाल कैसे आप मौजूदा चेस बोर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये गोटी यहाँ पड़ी है ये यहाँ पड़ी है यहाँ पड़ी है पिछले न तो फ्यूचर की जरूरत है और ना पास्ट की जरूरत है कि आप उसको डिस्क्राइब करें तो ये जो एक टाइम पे डिस्क्राइब करते हैं ये सिंक्रॉनिक स्टडी की तरह है और जो दो बजे से पांच बजे तक सारा डिस्क्राइब करेंगे तो ये डायक्रॉनिक स्टडी की तरह है चेंजिंग ये जो शतरंज का की, का गेम है ये तब्दील होता रहता है ड्यूरिंग द गेम दौरानी दौरानी के बीच में एज इज प्लेयर मेक्स मूव जो ही हर प्लेयर ये अपना चाल कहता है बट इफ सम वन वॉक्स इन टू द रूम एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द गेम ही कैन अगर इस गेम में कोई अगर कमरे में दाखिल होता है ही कैन अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ द गेम बाय लुकिंग एट द पोजीशन सेट बाय बाय तो आप आसानी से एक गेम को समझ सकते हैं कि गेम कहां तक पहुंची है इन गोटियों से जो ऑक्युपाई करता है ऑक्युपाई करते हैं مختلف जगह इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी मूव्स और व्हाट काइंड ऑफ मूव्स हैव बीन मेड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने चाल चले गए हैं इस किस्म के चाल चले गए हैं बिफोर अराइविंग एट द स्टेज इन द गेम इस स्टेज तक पहुंचने से पहले द गेम कैन बी डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस टू द अर्लियर मूव्स इट पहले जो मूव्स थे चाले थी उसके बयान के बगैर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते इन द सेम वे इसी तरह साशोर सेज का मुझे पता था ऐसा शो एज द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द पीसेस कि हर पीस की वैल्यू डिपेंड करती है अंदर पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड की इस वक्त इसकी पोजीशन चेस बोर्ड पर क्या है ईच लिंग्विस्टिक टर्म डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स पोजीशन टू ऑल द अदर टर्म्स और हर लिंग्विस्टिक टर्म ये अपनी अहमियत अखस करता है ए फ्रॉम इट्स पोजीशन टू ऑल द अदर टर्म्स दूसरे टर्म्स के साथ इसकी जो अपोजिशन है उसकी वजह से ये रूल्स दैट आर एग्री अपॉन ये जो कवानी है जिस पर सब एग्री करते हैं चेस के खेलने के बिफोर द गेम बिगिन्स गेम शुरू होने से पहले कंटिन्यूटी ऑपरेट विद ईच मूव ये हर मूव में और चाल में काम करते हैं सिमिलर रूल्स इन लैंग्वेज टू लैंग्वेज के भी यही कानून है कि पास फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए ओनली वन पीस नीड्स टू बी मूव एट अ टाइम एक पीस जो है ये आ, इसको हिलाना पड़ता है दस इन लैंग्वेज लैंग्वेज में भी चेंज इफेक्ट ओनली आइसोलेटेड एलिमेंट्स जो तब्दीली आती है अलग अलग एलिमेंट्स में आती है लफ्स तब्दील होता है लफ्स के बाद फिर सेंटेंसेज वगैरह या द होल पूरी लैंग्वेज तो चेंज नहीं होती अफकोर्स दीज चेंजेस अल्टीमेटली डू रिजल्ट इन चेंज इन लैंग्वेज सारी चेंजेस इकट्ठे होके एक लैंग्वेज को पूरी तरह चेंज करती है जस्ट एज सक्सेशन ऑफ मूव्स कैन चेंज दी आउट मतलब गेम जैसे बहुत सारे चाल गेम को तब्दील कर सकते हैं और At each point in the game, all the pieces exist to each other. So, हर तो, uh, एक नुक्ते पर गेम में तमाम जो पीसेज हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं एंड वी कैनट से वट देयर अल्टीमेट फेट विल बी एट दैट पॉइंट और हम ये कह सकते कि इसकी किस्मत में एक खास नुक्ते पर क्या लिखा है देर फोर लैंग्वेज कैन एंड शुड बी डिस्क्राइब सिंक्रॉनिकली सशोर का ख्याल ये है कि लैंग्वेज को आप सिंक्रॉनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन इट्स ओन टर्म्स Without reference to what it has developed from or what it likely to develop into, तो आप इसको describe कर सकते हैं बगैर इसके कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची है और कहाँ तक जाए। However, this does not mean that diachronic and historic study cannot be done. इसका मतलब ये नहीं है कि आप historic study नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। Even Sashur says that though diachronic 
perspective is not related to the language system. Sashur says that if the diagram is not a language system, it does affect it does affect and or condition the system. It can be used in other system and system ko conditioned kar sakta hai. His attempt is only to keep the two apart. He tries to keep the two apart because language is a complex system of values. If your language is very complex hai, and we may confuse synchronic description or if synchronic description we will confuse ho if we take the historical perspectives into account while doing so. When we take synchronic में डायफ्रानिक या हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी शामिल करेंगे तो मसला होगा आल्सो टू गिव हिस्टोरिक स्टडीज अ बेटर एंड मोर वैलिड बेस हिस्टोरिक स्टडी को ज्यादा मजबूत बुनियाद रखने के लिए गुड सिंक्रोनिक स्टडीज एसेंशियल अच्छी सिंक्रोनिक स्टडी ये जरूरी है यू विल अंडरस्टैंड बेटर हाउ दिस पर्सपेक्टिव इन लिंग्विस्टिक्स हैव डेवलप्ड हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये पर्सपेक्टिव्स डायफ्रानिक की कैसे डेवलप हुई by tracing the history of linguistics in the next chapter. Okay, the last one is not necessary. We will leave it. So, this is the synchronic and diachronic detail. If you understand any of these things, there is no difference. One, two, three, two, three, there is no difference. Overall, you should understand what is meant by synchronic approach and diachronic approach. Thank you.